ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപ വിതരണം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലം നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കാൾഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അന്തരീക്ഷ ജലത്തിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ താപനില മറ്റൊന്നാണ് നിയർനെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അതായത് ജല ലഭ്യത മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നവരെ അവിടെ എഴുതുക ജല ലഭ്യത അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിന് ജലത്തിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വാരീസ് നോട്ട് ഓൺലി വിത്ത് പ്ലേസ് ബട്ട് ആൾസോ വിത്ത് ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രദേശത്തും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും എന്തല്ല ഒരുപോലെ അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വാരീസ് നോട്ട് ഓൺലി വിത്ത് പ്ലേസ് ബട്ട് ആൾസോ വിത്ത് ടൈം അതായത് വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ആർദ്രത എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കാൾഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണ് കേവല ആർദ്രത അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് വായുവിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള നീരാവിയുടെ യഥാർത്ഥ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേവല ആർദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നീരാവിയുടെ യഥാർത്ഥ അളവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ആഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ പ്രസന്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വോളിയം ഓഫ് എയർ അതായത് ഇതൊരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ വായുവിൽ എത്ര ഗ്രാം ജലബാഷ്പം എന്ന ഏകകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ വായുവിലെ എത്ര ഗ്രാം ജലബാഷ്പം എന്ന ഏകകത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കൂ എല്ലാവരും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് വായുവിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള നീരാവിയുടെ യഥാർത്ഥ അളവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാത്ത സാറ്റുറേഷൻ ലെവൽ എന്താണ് ഭൂരിതാവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ സാറ്റുറേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൂരിതാവസ്ഥ എന്താ നോക്കാം ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വെപ്പർ ഇൻ വാട്ടർ വെപ്പർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ ഹോൾഡ് അറ്റ് എ സെർട്ടൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നീരാവിയുടെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് അളവിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പരിധി എന്ത് അതാണ് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വെപ്പർ At the atmosphere can hold at a certain temperature. That is, in the first place, the air is a little bit of a temperature. That is, in the first place, the air is a little bit of a temperature. വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന വെള്ളത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പരിധി ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിൽക്കുമല്ല പുറത്തേക്ക് പോകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഒരു നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നീരാവിയുടെ അളവിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ദ സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഫുള്ളി സാറ്റുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഈസ് ടേംഡ് ആ സാറ്റുറേഷൻ ലെവൽ അപ്പോ അന്തരീക്ഷ ഇത്തരത്തിൽ നീരാവി പൂരിതമാകുന്ന അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സാറ്റുറേഷൻ ലെവൽ എന്ന്
അതായത് അന്തരീക്ഷം നീരാവി മൂരിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗരീകരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് യു മൈറ്റ് റിമെമ്പർ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ ഈസ് ഏർലിയർ ക്ലാസ് അതായത് ഇത്തരത്തില് ഗരീകരണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് മുൻ ക്ലാസ് അതായത് നമ്മൾ സെവൻത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം അതായത് ഡ്യൂ എൻ പോയിന്റ് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ ബിഗിൻസ് ഈസ് കോൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് അതായത് ഗനീകരണം കണ്ടൻസേഷൻ മീനിങ് ഗനീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ഊഷ്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തുഷാരാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ ബിഗിൻസ് അതായത് ഗനീകരണം കണ്ടൻസേഷൻ ബിഗിൻസ് ഗനീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ആ ഒരു നിർണായക ക്രിട്ടിക്കൽ നിർണ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തുഷാരാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വെപ്പർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കാൾഡ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അപ്പോ അവിടെ പറയുന്നത് നിശ്ചിത ഊഷ്മ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വെപ്പർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആകെ നീരാവിയുടെ അതായത് ദ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആകെ നീരാവി അതായത് വാട്ടർ വെപ്പറിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് എന്നത് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ശതമാനത്തില് കണക്കാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു റേഷ്യോ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനെ പറയാൻ നോക്ക് അപ്പോ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വെപ്പർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ and the total water holding capacity of the atmosphere at a given temperature appo oru nishchita ushmavil andarishathil ulkollan kariyuna aage neeraviyude etra bhagam andarishathil nilavil ullade ennu endeya nammal ratio alla adayathu shadamanathil endeyane kanakkunnundu അങ്ങനെ ഈ കണക്കാക്കുന്ന ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഈ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ പെർസെന്റേജ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് അല്ലെ പെർസെന്റേജിലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കണക്ക് അതായത് ശതമാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ If the absolute humidity is half of the total water holding capacity at a particular temperature, then the relative humidity will be 50 percent. Let us see how it is calculated. If you are talking about the same thing, 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 ആയിരിക്കുന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോ നമുക്ക് ആപേക്ഷിക നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതായത് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അമ്പത് ശതമാനം ആയിരിക്കും എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ നമ്മള് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് കേവല ആർദ്രത ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആകെ നീരാവിയുടെ അളവ് ഇഞ്ചു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ നമ്മള് ഈ രീതിയിലാണ് ഏത് കണക്കാക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നീങ്ങ നീരാവിയുടെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യാ ഇൻഡു ഗുണിക്ക നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആപേക്ഷിക ആർത്ത അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് 
Relative humidity is measured using the instrument called wet and dry bulb thermometer. That is wet and dry bulb thermometer. We use the instrument Relative humidity is measured. That is the Abeshiva Ardrada measured Alakun and using the instrument. This instrument is a wet and dry bulb thermometer. We have forms of condensation. Look at the different form of condensation. Next page will be the condensation. The First one is frost, hima, cloud, mega, dew, tushara, passive, mist or fog, modal, manuva, kutsan, varina. First one is dew. You might have noticed the water droplets going on to the blades of grass and leaves early in the morning. That is why we have to do this. 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 This is due to the Sushara. We have to do this. We have to do this. The surfaces of the earth get cold during the night. That is why we have to do this. We have to do this. Cools the near atmosphere. That is why the earth is the same. That is why the earth is the same. That is why the earth is the same. This causes the water vapor to condense and the condensed droplet cling on to the cold surfaces on earth. That is why the water vapor is the same. That is why the earth is the same. गनी बेबी से वैल्ला तुली का लाइट हुए ड्रॉपलेट साइट अंदर यूँ बूमी उड़ उबेरी डाले थे ले तानुत्ता प्रदेश नगल लेने याने पच्ची पीड़ित करने से ये नज़र अब ये अंदर ईशा बागों तानुकुन अंदर फले माइट नीरा भी वाटर वगैरह अंदर यूँ कंडेंसेशन डे फले माइट ड्रॉपलेट्स गलाई place on the earth where the night temperature falls below zero degree Celsius. That is the third thing that we have to do in the earth. The surface is the same as 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 the earth. Instead of dew, tiny ice crystals are formed in such a place. साधारण नंदे याना पावड़े वैल्ला तुल्ली का नाना मुक्का आने रहा प्रभा अब आदेन पागेरा अदान पर आयेंगे इतरम प्रदेश में तो शारे रूपण गोलों नंदे बाया दा आये द ज्यू रूपण गोलों नंदे पागेरा दे चीनी आइस क्रिस्टल नंदे याने अदा आये द नेहरत हिमा का नंगले रूपण गोलों याने चीने दि� अभी ने नमक पर यह लगाना फॉग और मिस्टे अस्पीस पिक्चर अदा इधर उधर पिक्चर उन अलग नंदन ले अपो अदले नमक का ना आते रहते ले लंदरी शिफ्ट दे नमला चिट्टू बाढ़ लेम कांडेटे लेना यू माइट हैव एक्सपीरियंसेस सिमिलर वादर अटलेस ड्यूरिंग विंडर सीज़न अदा इधे इतने समान है माइट अदा दा पिक्चर ले गान Ninggal kom, ane boleh betul, am kana cila samenggal am kan dengan anu mandu manja kalau rasa sama kana. Ada ane buat, api cerlo am kau suci cerlo. This is called mist or fog. Ini ane anu mula tu parain ada mist or fog ane modal manja ane parain ada. The condensed tiny drops of water formed by the cooling of air remains suspended in the atmosphere itself. Right. Andaikan tanah kuno di luar, geni bagi cendera guna nafas jelah tanigal eh, andaikan itu dengan ini yang ane tangi nilkan sih ini ada. Orang nak, the condenser chini drop plates of water formed by the cooling of air remain suspended in the atmosphere itself. Ada ini, andaikan tanah kuno di luar, di luar ini yang ane condensation de falam air ini yang ane de Nah, tu jelah kan ini kalau ni, ini drop place sendiri ni nanti, cuba kalau ini kan ini kalau ni dia ni, semua atmosfer ini kan ni dia ni, tangan ini kan ni, sehinggal tu. 
they can very well be described as cloud close to the earth surfaces appo ഭൂമിയോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയെ മേഘങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ അറൌണ്ട് ദ മിനിറ്റ് ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താഴ്ന്ന വിധാനങ്ങളിലുള്ള പൊടിപടങ്ങളങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗണീകരണം നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ിലെ മൂടൽ മഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടാ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ അറൌണ്ട് ദ മിനിറ്റ് സ്പാക്കിൾസ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താഴ്ന്ന വിധാനത്തിൽ അതായത് താഴ്ന്ന പ്രതലങ്ങളിലെ ഡെസ്പാക്കിൾ അതായത് പൊടിപടലങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗനീകരണം അതായത് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ദിസ് മേ ഒബ്സാക്ട് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംബിൾ ഫോഗ് അപ്പോ ഇത് ദൂരക്കാഴ്ച എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് തടസ്സപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോ മൂടൽ മഞ്ഞിലൂടെ ഉള്ള ദൂരക്കാഴ്ച തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ കാരണം അവിടെ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ അപ്പോ ഒരു കിലോമീറ്ററിലും ദൂരത്തിലും കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെന്ത് നമുക്കറിയാം ഫോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാന് നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിസ്റ്റ് അപ്പോ ഒരു കിലോമീറ്ററിലുമധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേർത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് അപ്പോ ദൂരക്കാഴ്ച ഒരു കിലോമീറ്ററിനും ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ ഉള്ളിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ദൂരക്കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോഗ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നില്ല അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മിസ്റ്റ് നേർത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദ എയർപോർട്ട് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഗെറ്റ് ടെമ്പററി ക്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് വിന്റർ ഡ്യൂ ടു ദ ഫോഗ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് അടച്ചിടാറുണ്ട് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സിഗ്നൽ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എയർപോർട്ടൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇനി പറയുന്നത് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാം അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫിൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കാം യു ഹാവ് ലേൺ ഏർലിയർ ദാറ്റ് ക്ലൗഡ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ അറൌണ്ട് ദ ഫൈൻ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേർത്ത പൊടിപടലങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നീരാവി ഖനീഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഖനീഭവിച്ച് മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു മുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ വാട്ടർ ഡോപ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോംഡ് ആർ ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ദ ഡിമെൻഷൻ അതായത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ജനകളുടെ വലിപ്പം ഏകദേശം എത്രയാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരു സെന്റിമീറ്ററിലും താഴെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ റിമൈൻഡ് സസ്പെൻഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെ അതിനാലാണ് അവൻ താഴേക്ക് പതിക്കാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് men suspended in the atmosphere have induced in different types of cloud in the sky cloud can be classified according to their form and height appo endha idende adayade jala kanigalude valippa egadesham 0.0001 cm il thaareyana adu kondu avan endha illa thaareyekku pagadikkunnilla aakashathile vivitha tharam meghangale nammal ellavarum kandittille nammal ellavarum kandittundile രൂപത്തിന്റെയും ഉയരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മേഘങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം തരം തിരിക്കാന്ന് പറയാം ചില മേഘങ്ങൾ നമുക്ക് ആകാശത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ഉയരത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചില മേഘങ്ങൾ നമുക്ക് ആകാശത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് താന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അത് പല നിറത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അവിടെ അത
ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം നാല് മാർക്കിന് ഏതൊരു എക്സാമിനും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നാല് മാർക്കിന് നാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഫോം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോം ദർ ആർ മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് അതായത് രൂപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേഘങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പൊതുവെ നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് ദെൻ സിറസ് മേഘം മറ്റൊന്ന് സ്ട്രാറ്റസ് മേഘം അതായത് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് മറ്റൊന്ന് ക്യൂമുലസ് മേഘം ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് മറ്റൊന്ന് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് നിംബസ് മേഘം അപ്പൊ നാല് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേറെ നോക്കി സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് അഥവാ സിറസ് മേഘം ദേർ ആർ ഫെർ ലൈക്ക് ദസ് ആർ ഫെർ ലൈക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ക്ലിയർ വെതർ കണ്ടീഷൻ അതായത് ക്ലിയർ വെതർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിഞ്ഞ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ തെളിഞ്ഞ ആകാശ തെളിഞ്ഞ ദിനാന്തരീക്ഷത്തിലെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വളരെ ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങളാണ് എന്തിനെ പോലെയാണ് ഫെതർ തൂവലിനെ പോലെ അതായത് തെളിഞ്ഞ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയില് വളരെ ഉയരത്തിൽ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്ത തൂവൽ കെട്ടുകൾ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് മേഘങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മേഘങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിറസ് മേഘ അതായത് വളരെ നീല ആകാശത്ത് നമുക്ക് വെള്ള മേഘങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കെട്ടുകെട്ടായിട്ട് കാണാം അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിറസ് മേഘം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് അഥവാ സ്ട്രാറ്റസ് മേഘ ദിസ് അപ്പിയർ ഇൻ തിക് ലയേഴ്സ് ഇൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്കൈ അതായത് ആകാശത്തിന്റെ താഴ്ന്ന വിധാനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് തിക് ലയേഴ്സ് കനത്ത പാളികളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് അഥവാ സ്ട്രാറ്റസ് മേഘന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് അതായത് ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ നോക്കാം ദിസ് ക്ലൗഡ്സ് റിസംബിൾ ഹ്യൂജ് കോട്ടൺ ബണ്ടിൽസ് അല്ലെ അതായത് കോട്ടൺ ബണ്ടിൽ ആൻഡ് ആ ഫോം ഡ്യൂ ടു സ്ട്രോങ് കൺവെൻഷൻ കറണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നത് ഉയർന്ന സംവഹന ഫലം അതായത് കൺവെൻഷനൽ കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവഹന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് സംവഹന ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തൂവൽ കെട്ടുകൾ പോലെ കാണുന്ന മേഘങ്ങളാണ് അതാ പറയുന്നത് ദിസ് ക്ലൗഡ് റിസംബിൾ ഹ്യൂജ് കോട്ടൺ ബണ്ടിൽസ് അതായത് ഹ്യൂജ് കോട്ടൺ തൂവൽ പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഫോം ഡ്യൂ ടു സ്ട്രോങ് കൺവെൻഷനൽ കറന്റ് അതായത് ഉയർന്ന സംവഹന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് തൂവൽ കെട്ടുകൾ പോലെ കാണുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ഇത് ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ ദേ ഹാവ് ലാർജ് വെർട്ടിക്കൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഈ മേഘങ്ങൾ ലംബ ദിശയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് നിംബസ് മേഘങ്ങള് ദസ് ആർ ഡാർക്ക് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് താഴ്ന്ന ദസ് ആർ ഡാർക്ക് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് താഴ്ന്ന വിധാനങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇരുണ്ട മഴമേഘങ്ങളാണ് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് മഴമേഘങ്ങളാണ് ഇവ ദിസ് ക്ലൗഡ്സ് അപ്പിയർ ഡാർക്ക് ആസ് ഇറ്റ് it does not does not allow sunlight to pass through due to the concentration water drops right and the end the jala kanikagal saandramayi end illa surya prakashate end illa kadatti vidade illa narathu thaneyana kaanapadunnathu irunda narathil thaneyana end ee meghangale kaanana appo namu naal tarathil and cirrus megha stratus അതുപോലെ ക്യൂമുലസ് നിംബസ് അതായത് സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് ഇനി ഒന്ന് കൂടി വിശദീകരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോന്റെ ലെങ്ത് കൂടെ അപ്പൊ എന്തെയില്ല പിന്നെ അത് പറ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കണ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ക്ലൗഡ്സ് മെൻഷൻ അബൌ ഡു നോട്ട് ജനറലി ഒക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അതായത് മുകളിൽ മേഘങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേഘങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടല്ല പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യും മിക്സ്ഡ് ആവും ദ ആർ യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിവിധ തരം മേഘങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യൂമുലസ് ആൻഡ് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ക്യൂമുലോ നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ക്യൂമ
നാലായിട്ട് അവിടെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാവരും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്ക അടുത്ത അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതുപോലെ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ബാക്